le aspettative per il nostro futuro non appaiono molto rose. Gli esperti sono preoccupati per le conseguenze tragiche del nostro stile di vita e l'inquinamento e la degradazione ambientale sono argomenti all'ordine del giorno. È persino stato creato un orologio digitale, il Climate Clock, che scandisce il tempo che ci rimane prima di incorrere in un disastro ambientale irreversibile. Per evitare che la situazione peggiori ulteriormente, è importante che ciascuno di noi si impegni nel proprio piccolo, per scegliere uno stile di vita più sostenibile e per modificare quelle abitudini che hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla società. Il cambiamento parte anche dalle piccole azioni quotidiane e se ciascuno di noi si impegnasse verso un consumo più critico, lo sviluppo sostenibile potrebbe diventare una concreta soluzione. Io sono Miriam e su questo canale condivido il mio desiderio di combattere la vita frenetica che proviamo quotidianamente per abbracciare uno stile di vita più lento e tranquillo. Parlo spesso anche di minimalismo, di crescita personale e di sostenibilità e questo perché secondo me vivere una vita lenta significa anche avere il tempo di scegliere le cose che per noi hanno valore. Significa avere il tempo di crescere interiormente come persone e di conseguenza di essere rispettosi verso noi stessi e verso l'ambiente che ci circonda. Se siete d'accordo con me o comunque se vi interessa l'argomento, vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso iscriviti sotto al video. Oggi parleremo di che cosa sono l'economia circolare e la green economy e di quattro consigli per sostenerle. Che cos'è l'economia circolare? L'economia circolare, in inglese circular economy, è un modello economico che promuove una produzione e un consumo basati sulla sostenibilità. Questo modello punta a sostituire un'economia di tipo lineare che si basa su un massiccio prelievo di risorse naturali, la loro trasformazione in prodotti che vengono poi consumati generando ingenti quantità di rifiuti che devono poi essere smaltiti. Nella pratica l'economia circolare mira a minimizzare il prelievo di risorse, rendendo i prodotti il più possibile duraturi e promuovendone il riutilizzo, minimizzando così la produzione e lo smaltimento di rifiuti. Molte aziende si stanno impegnando nel produrre i propri prodotti prendendo i materiali dagli scarti di altri prodotti, come può essere un esempio un paio di scarpe prodotte con la plastica recuperata dagli oceani. Quindi anche i prodotti che sembrerebbero non più utilizzabili sono in realtà composti da materiali che possono essere reimpiegati. Che cos'è la Green Economy? L'economia circolare, ovvero il modello economico di cui abbiamo parlato finora, è a sua volta inclusa nella visione più ampia della green economy. La green economy, spesso tradotta in italiano come economia verde, è un tipo di economia che prende in esame la produzione e l'impatto che questa avrà sull'ambiente. Nello specifico, la green economy mira a ridurre l'inquinamento, portando così a conservare l'ecosistema e a non danneggiare la biodiversità. Per chiarire meglio la differenza tra economia circolare e green economy, possiamo dire che l'economia circolare si focalizza sull'efficienza delle risorse, sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti. La Green Economy invece è una visione più ampia che include gli obiettivi dell'economia circolare e aggiunge a questi anche il benessere e la resilienza degli ecosistemi. Il messaggio che vorrei trasmettere attraverso questo video è che noi, come consumatori, possiamo fare la differenza per promuovere questi tipi di economia sostenibile. 
solitamente quando dobbiamo fare un acquisto hanno per noi un grande peso l'estetica e il prezzo del prodotto che stiamo acquistando. Non è nostra abitudine pensare che i nostri acquisti hanno delle enormi ripercussioni ambientali e sociali per come vengono prodotti e smaltiti. È diventato invece fondamentale imparare a pensare prima di comprare e sviluppare un po' di consapevolezza, scegliendo di acquistare da imprese con un orientamento green. Come possiamo promuovere un'economia sostenibile? Ridurre. Innanzitutto è importante ridurre la quantità di rifiuti che produciamo. Per fare questo possiamo ad esempio scegliere di bere acqua del rubinetto, evitando quindi le bottiglie di plastica e di evitare i prodotti usa e getta. È inoltre preferibile scegliere prodotti sfusi, che hanno poco o nessun imballaggio, oppure decidere di acquistare in gruppi solidali, oppure scegliere di fare regali non materiali. Riusare i prodotti possono avere una seconda vita e dovremmo cercare di riparare e di riutilizzare i prodotti che già abbiamo, piuttosto che comprarne subito di nuovi. Inoltre è una buona abitudine acquistare prodotti che possono essere riutilizzati e ricaricati nel tempo e anche valutare il noleggio piuttosto che l'acquisto. Riciclare è importante imparare a smaltire i rifiuti e a fare la raccolta differenziata gettando i rifiuti nel contenitore appropriato. Acquista da imprese green Se dobbiamo ad esempio acquistare un paio di occhiali da sole possiamo farci alcune domande. Gli occhiali che sto per comprare sono composti da materiali naturali, sostenibili o reciclati? L'impresa che li produce ha tra i suoi valori la sostenibilità e si impegna attivamente per avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla società? Prima di fare un acquisto è quindi utile fare una ricerca per individuare le imprese, anche piccole, che si stanno adoperando per produrre in maniera sostenibile ciò che ci serve. Questi erano quattro consigli per promuovere un'economia più sostenibile. Avevate mai sentito parlare di economia circolare e di green economy? Spero di avervi incuriosito su questa tematica e sarei contenta di leggere qualche vostra opinione nei commenti sotto al video. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividerlo per diffondere il messaggio a più persone. Ogni sabato pubblico su questo canale un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!